大家好，这是第七周的 Computer Lab， 将由我和田峰给大家介绍 RNA Seq 分析当中的常用工具套件 Toplet 和 c u f f l i n k s 这是这个视频中主要介绍的工具，前面四个都是在 Linux 或者 Mac OS 操作系统上运行的命令行工具。Camera Bond 是一个 R 的包，这是 RNA Seq 分析的流程。从原始数据开始进行 read 回贴，到拼接转录本、计算表达量、分析差异表达，最后可视化分析结果。我们将为大家讲解并演示每一步的过程。下面先介绍 Toplet。Toplet 是一个把 read 回贴到基因组上的工具。下面来看看它是怎样工作的。首先，用 b o w t i e 把 read 回贴到基因组上。然后通过拼接，我们就会在基因组上看到这些瑞子堆叠起来的区域，称为 consensus。这些 consensus 可能是一个真的外显子，也有可能是几个外显子拼在一起的，或者是一些别的情况。我们知道，经典的剪切位点一般都有 G T 和 A G 这样的序列标志。接下来呢，在 consensus 的边界和内部。Toplet 会去找这样的剪切位点，并且得到它们可能的组合。嗯，然后对于那些没有被 b o w t i e 贴到基因组上的瑞子 ，Toplet 会对它们建立索引，去和这些可能的剪切位点比对，这样就把跨越剪切位点的瑞子准确的贴到了基因组上。下面给大家讲讲 Toplet 中比较重要的一些命令行选项。首先是关于插入片段长度的选项，在 RNA Seq 中会把 mRNA 打断成小片段，然后对片段长度进行一定的筛选之后拿去测序。如果选择的片段长度是3 0 0 bp， 两端各测序7 5五 bp 的 reads。那么中间插入片段的长度就应该设为1 5 0 bp。然后下面这个是设置插入片段长度的标准差。如果选择的片段长度比较集中，这个值可以设置的小一些；反之，这个值应该设置的大一些。杠 G 选项是提供一个已有的注释文件。如果你分析的基因组被注释的比较好了，最好能够提供这个文件。这个时候呢 ，Toplet 就会把先把瑞子往转录组上贴，没有贴到转录组上的再往基因组上贴，最后把结果合并起来。我们知道，大多数转录组都是比基因组小的多的，而且 Junction 瑞子可以直接贴到转录本上。所以，这样回贴的效率和准确度都会得到提高。下面讲讲 library type。标准的 Illumina 平台是不分链的，也就是说，我们无法知道配对的 reads 哪个方向和转录本一致，哪个和转录本反向互补。对于分链的数据，也有两种情况。在 first gen 的这种分链方法中，第二个 read 和转录本方向一致。第一个 read 和转录本反向互补，而在另一种 second strand 的分链方法中，就刚好反过来了。所以大家在分析的时候，一定要弄清楚自己的数据有没有分链，是怎样分链的。下面是 Toplet 的演示。本视频所用的数据集是 GSE 32038， 大家可以去 GU 的网站上下载练习。这是一个模拟的 RNA Seq 数据集，双端测序有两种处理，每种处理有三个重复。这里 C 代表处理 ，R 代表重复。下面用 C 一 R 一进行演示。在运行 Toplet 之前，需要有一些准备工作。首先要有参考序列 Fast 文件，也就是通常说的基因组序列。这是黑腹果蝇的 RNA Seq 数据。所以我们事先下载了果蝇的基因组，也就是这个文件。我们来看一看它。由于 Toplet 是用 b o w t i e t 2回贴 reads， 
，我们首先需要建立 b o w t i e Two 的索引文件。输入这个命令就开始了。这个过程需要一些时间，我们直接来看运行结果。这些 bt2 结尾的就是 b o t i e 2的索引文件。我们还需要 read 的 fastq 文件。双端测序的数据，两个 fastq 文件分别以下划线杠一和杠二这样的形式结尾。给大家看一下，这个文件是这样的。这里每四行代表一个 read， 第一行是它的名字。第二行是它的序列，第三行是一个加号，第四行是代表它上面每个剪辑质量的一串字符。由于这是模拟的数据，所以都是 i。在实际分析过程中，需要对拿到的数据进行质量评估和过滤等一系列预处理工作，这些工作是非常重要的。然后需要准备这个注释文件。当然，它不是必须的。这可以是 GTF 或者 GFF 三格式的文件。对于注释的比较好的基因组，可以在 UCSC 下载。我们来看一下这个文件。我们来看第一行，比如说这是一个 axon， 它在这条染色体上，这是它的起始位置、结束位置，它在正面上。然后它属于这个基因，这个转录本是第一个外显子，这样的注释就可以给 Topat 提供关于剪切位点的信息。准备好这些之后，就可以运行 Topat 了。这里杠 P 是线程数，杠 G 是注释文件，杠 O 是输出文件夹。选项之后就是参考序列的索引。最后是两个 r a i s 的 fastq 文件。下面我们输入这个命令来运行 topat。由于这个过程时间比较长，我们直接来看之前已经跑好的结果。这里 c 1 r 1就是 topat 的输出目录，我们来看一下它。首先，我们来看一下 nox。这个 topat 点 nox 文件，就是 topat 运行的整个过程。下面我们来看一下这个 a n i m e summary 文件。这个文件是 r a i s 回贴的一些统计信息。我们可以看到，瑞子全都贴到了基因组上，有 1.6% 的瑞子贴到了多个位置。由于这是一组模拟的数据，所以会有百分之百的回贴比例，这在真实数据当中基本上是不可能的。一般来说，真实数据 90% 以上的回贴比例就非常好了。当然，百分之六七十也是一个可以接受的范围。下面我们来看一下这个 BAM 文件。这个文件详细的记录了瑞子回贴到基因组上的情况。由于这是一个二进制的文件，我们需要用 s a m t o o l s 来查看它。我们来看一下这个 BAM 文件。这个 BAM 文件的每一行是对 read 回贴到基因组上的情况的一个描述。比如说，我们来看这一行，这个16是这个 read 的名字，这个数字是对回贴情况的一个描述。比如有没有贴上，是贴到了正面还是负面，和它配对的 read 有没有贴上等等。这是贴到的参考序列的名字。这是这个 read 最左端在参考序列上的位置。这是回贴的质量
。这个七十五 M 表示这个 read 的七十五个碱基都贴到了基因组上。我们可以看到还有这样的情况，这就是一个 read 的前面六十六个碱基贴到了基因组上。然后在基因组上空了七十六个碱基之后，又贴上了这个 read 的最后九个碱基，这就是 read 贴到了碱切位点上。然后这是与这个 read 配对的另外一个 read 在参考序列上的位置，这是片段的长度。关于 Topat 就介绍到这里，下面是关于 c a f n i x 的介绍。c a f n i x 是一套拼接转录本，计算表达量、计算差异表达的工具。下面先介绍拼接转录本计算表达量这部分。前面已经说过了 ，Raise 是来自于转录本的。如果一个基因有多个转录本结构，就像图里面这样。有红、蓝、黄三种结构的转录本。那么，除了红、蓝、黄这三种颜色的瑞子之外，其他的瑞子我们无法知道它到底是来自于哪个转录本的。在这样的情况下，我们怎样尽可能的还原事情的真相呢 c a f n i x 就是尽可能的拼接出最有可能的转录本结构，并且估计它的表达量。下面介绍一下 c a f n i x 中比较重要的一些命令行选项。大基是提供一个注释文件，并且告诉 c a f n i x 不要去拼接新的转录本，只能用注释文件里提供的转录本。小句也是提供一个注释文件，但是 c a f n i x 会在这些已知转录本的指导下拼接新的转录本。杠 u 是告诉 c a f n i x 用更准确的方法去处理贴到多个位点上的 reads。如果没有杠 u c a f n i x 只会把这些 reads 简单的平均分配。比如一个 read 贴到了十个位置，那么每个位置分得十分之一。加上杠 u 之后 c a f n i x 会更准确的分配 reads。比如会先进行平均分配，然后按照这十个位置各自的表达量计算 read 被分配到每个位置的概率。实际上 c a f n i x 会用 EM 算法进行迭代，计算出在观察到当前数据的情况下最有可能的 read 分配。Library Type 和 t o p w e i t 里面差不多。下面是一个 c a f n i x 的演示。这几个选项前面都已经介绍过了，最后这个半文件就是刚刚 Topat 的运行结果。我们来运行这个命令，这需要一定的时间。我们直接来看最后运行的结果。这个文件夹就是刚刚 c a f n i x 的输出目录，我们来看一下它。这个文件就是 c a f n i x 拼接的转录本，我们来看一下。上一部分我们对 Top Hat 和 c a f o l i n k s 做了介绍，现在我们将演示 c a f o Merge、c a f o Diff 和 Common Bond 的使用。当我们使用 c a f o l i n k s 处理多个样本之后，我们需要将转录本数据整合为一个全面的转录本集合。c a f o Merge 是一个将 c a f o l i n k s 生成的 GTF 文件融合成一个更加全面的转录本注释结果的工具。如图所示，图中的六个转录本被整合为一个转录本。同时，我们还可以利用基因组注释文件。获得更加全面、准确、可靠的结果。合并后的转录本集合为计算每个基因和转录本的表达量提供了一个统一的基础。下面介绍一下 c a f o l Merge 中重要的命令行选项。G 参数指向参考注释 GTF 文件 ，P 参数决定线程数 ，S 参数指向基因组 DNA 序列。需要注意的是，如果是一个文件夹，则每个 contig 是一个 fasta 文件。
如果是一个 fast 文件，则所有的 config 都需要在里面。下面是 couple merge 的一个简单演示。这些参数之前都已经讲过。最后一行是一个列表，内容包含经过 couple links 拼接的转录本的文件路径。下面我们来执行这个命令。首先，我们需要使用 cat 命令创建一个所有拼接的转录本的文件路径列表，然后运行 couple merge。运行之后的结果，储存在 merge 的 ASM 文件夹内。其文件夹内包含一个 logs 文件夹以及 gtf 文件，也就是我们经过整合的转录本文件。当我们利用 couple links 获得了拼接的转录本时，我们可以计算不同样品中转录本的表达量。计算的简单原理在于，测序深度和外显子长度一定时 ，read 的数量。与其对应的转录本表达水平成正比。通过对 read 进行计数，可以计算转录本的表达量。同时 ，couple diff 可以计算不同条件下转录本表达水平的显著性差异。下面介绍一下 couple diff 中重要的命令行选项。New 命令指 couple diff 对回贴到基因组中多个位置的 read。进行一个初步的估计，然后加权分配到各个基因组位置，而不是简单的平均分配。其功能与用法与 couple links 中的 U 命令相似，这里不再重复讲述。L 命令为每个样本标上名称。下面是 couple diff 的一个简单演示。以上参数之前都已经讲过，接下来是 couple merge 产生的 GTF 文件。Couple diff 需要它提供的注释进行初始转录产物和可变剪切等的定量分析，最后是 top add 产生的 bump 文件。如果一个样品有多个实验重复，那么我们需要提供 bump 文件列表，文件名之间以逗号隔开。下面我们来执行这个命令。这是运行之后的结果。Couple diff 输出的文件在 diff out 目录之下，其中包括一些按类别统计的表达水平结果，如具有相同的转录起始位点，或具有相同编码区的转录本的表达水平。我们可以利用它们进行下一步的分析。当我们对数据进行分析之后，我们希望能够将结果图形化，获得更加直观的结果。Compound 作为一个分析结果数据的软件包，在作图方面具有出色的能力。我们也可以在 R 环境下输入以下命令进行下载和安装。Compound 常见的绘图种类有：密度分布图、散点图。火山图以及柱形图，这些命令的输入都是 couple diff 的输出文件经过处理后的结果。我们会在之后进行详细介绍。这是为不同条件的样本标记名称。现在我们对 common bond 进行简单演示。首先，我们输入 r 命令进入 r 环境。
载入预先安装好的软件包 Common Bond， 然后使用 Read c o u p l e Links 命令载入 c o u p l e d i f f 产生的数据。现在我们开始做图。这张密度分布图表示不同表达水平的转录本的密度分布。这张散点图表示两种条件下转录本表达水平的情况。位于直线两侧的点对应的转录本，其表达水平具有不同的条件偏好。这张火山图代表不同条件下基因表达是否具有显著性差异。横坐标指不同条件下基因表达水平之比的对数值，纵坐标为 T 检验中 P 值的负对数值。因此，高于一定阈值的点对应的基因存在显著性差异表达。最后，我们可以使用 get g e n i n g 命令对特定的基因进行载入分析。这是两种条件下该特定基因的表达水平的差异。这是两种条件下该特定基因不同的转录本的表达差异。更多内容请参看网站和使用手册。最后，谢谢大家观看。